Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman, bem-vindos ao meu canal para mais uma aula. Hoje eu te ensino a fazer mais uma linda carteira de crochê com o fio náutico da Círculo. Essa carteira é muito fácil de fazer, fica linda e qualquer pessoa que está iniciando no crochê vai conseguir fazer com certeza. Já vou pedir, minhas joias, aquele gostei que eu sempre peço aqui no começo do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Anota na sequência a lista de materiais que vamos precisar para nossa aula e vamos para o passo a passo. Para a aula de hoje eu vou precisar de um novelo do fio náutico da Círculo. Esse fio é de 5 milímetros, 100% polipropileno e vem em um novelo de 500 gramas. Lembrando que um novelo rende aí duas carteiras, rende bastante. E a cor que eu vou usar hoje é a terracota 7529. Vou trabalhar com agulha para crochê 5 milímetros. Vou precisar de uma tesoura para corte dos fios uma agulha de tapeceiro para fazer a costura da bolsa, um isqueiro para queimar pontas na hora dos arremates, e como acessório eu vou precisar de um botão, aí da tua preferência para fechar a bolsa, uma alça de couro sintético, ou uma alça de correntes com mosquetão, essa alça que você encontra aqui, ó, no Instagram da Cia Duelo. Para personalizar o meu trabalho, eu uso a minha etiqueta metalizada prata da etiqueta Spandia. Para comprar as tuas etiquetas com a tua logomarca, entra na descrição do vídeo, no link abre aí NED e Pandia e faz a encomenda das tuas etiquetas com a tua logomarca. Agora que você anotou todos os materiais, vamos começar a nossa aula. Para essa carteira, nós vamos começar fazendo um cordão com 24 correntinhas. Vou dar um nozinho de correntinhas e sigo fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, até completarmos 24 correntinhas. Caso você queira fazer uma carteira maior, você vai trabalhar em múltiplos de seis correntinhas. Feito as 24, eu vou voltar na segunda correntinha e vou produzir um ponto baixo para cada correntinha de base. E sigo fazendo na próxima um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, e assim eu sigo até chegarmos na última correntinha. Cheguei no final, produzi um ponto baixo para cada correntinha, e nós temos no total aqui... 23 pontos baixos. Agora eu vou seguir fazendo uma carreira de ponto baixo sobre uma carreira de ponto baixo, trabalhando em carreiras de ida e volta. Faço uma correntinha, viro para o avesso, já faço um ponto baixo no primeiro ponto e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos novamente no final da carreira. Segui fazendo pontos baixos, cheguei no final da carreira, aqui eu tenho o penúltimo ponto baixo, e o último eu vou pegar nessas duas alcinhas que ficaram aqui na lateral, fazendo assim o ponto de número 23. Faço uma correntinha novamente, viro o avesso e sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. É dessa forma que nós vamos fazer toda a bolsa. Eu vou seguir com mais essa carreira de ponto baixo até o final para mostrar para vocês como nós vamos voltar à próxima carreira. Segui fazendo mais uma carreira, cheguei no final e nesse caso aqui agora, seu último ponto baixo vai ser aqui. Tá? E aí você não pega mais a correntinha porque senão você vai aumentar ponto. Fiz o último ponto baixo, uma correntinha novamente, Viro o avesso e coloco no mesmo ponto um ponto baixo. E sigo fazendo por mais uma carreira. E assim eu vou fazer até eu atingir o total de 36 carreiras de pontos baixos, indo e voltando. 
eu vou fazer as 36 e já volto para mostrar para vocês qual o próximo passo. Olha só pessoal, segui fazendo as 36 carreiras, como falei para vocês, e aqui no total, nossa peça está medindo 21 centímetros de largura por 29 centímetros de altura. Então as 36 carreiras no meu ponto está dando aí 29 centímetros. A partir dessa carreira agora, nós já vamos começar a fazer a tampa da bolsa. Você vai observar ó, que ficou essas ondinhas aqui do lado, que é onde nós vamos costurar a nossa bolsa. Aqui eu vou fazer o seguinte, subo uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto, viro o trabalho para o avesso, ou seja, para o outro lado, aqui não tem direito e avesso, porque a gente está trabalhando carreira de ida e volta. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou pular um ponto... No segundo eu não conto com esse, tá? Pulei um ponto. No segundo eu vou produzir um leque de quatro pontos altos. Puxei, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto. Mais um ponto alto, dois. Aqui nós produzimos o primeiro leque. Olha como ficou. Lembre que nós pulamos apenas um ponto. A partir desse primeiro leque, nós vamos fazer em pulando três pontos. Ó, lacei o fio, conto um, dois. No terceiro, um ponto alto. Conto três novamente. Um, dois... No terceiro, eu faço um leque. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um. E dois. Olha como vai ficando. Isso aqui é a tampa que nós estamos produzindo. Vou seguir a contagem novamente do mesmo jeito em três. Lacei o fio. Um, dois. No terceiro, um ponto alto. Laço o fio, vou contar de novo. Um, dois, no terceiro, um leque. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas, uma, duas, no mesmo espaço, dois pontos altos, um e dois. Vamos seguir na mesma contagem, gente, ó. Olha como é fácil, lacei o fio, conto na base, um, dois, no terceiro, um ponto alto, e vamos produzir o último leque. Laço o fio, conto um, dois, no terceiro, o leque. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto. E dois. E do mesmo jeito que nós pulamos um ponto lá no começo, eu vou pular um ponto baixo. No último ponto, eu faço... Um ponto alto. Vai ficar dessa forma, nós teremos três pontos no meio e quatro leques. Se você aumentar seis correntinhas no começo para fazer uma bolsa mais larga, você terá quatro pontos altos no meio e o um total de cinco leques. Lembrando que essa primeira carreira que nós estamos fazendo aqui é a carreira do direito, tá? E eu vou seguir fazendo agora o mesmo trabalho. Uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho. Agora, esse lado vai ficar sendo o avesso, a gente já define isso aqui. Vou fazer leque sobre leque. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto. 
e 2. O que acontece agora, gente? Na parte do direito, nós teremos nesse ponto alto aqui, um ponto alto em relevo. Para que o ponto alto em relevo fique do lado direito, sendo que eu estou trabalhando do lado avesso, eu vou laçar o fio, ao invés de pegar o relevo pela frente, eu vou pegar o relevo por trás. Ó, coloquei a agulha de trás para frente, abracei o ponto, joguei a agulha lá para trás, puxo aqui o ponto... E faço o ponto alto lá atrás. Quando eu virar o trabalho, o ponto vai ficar em relevo. Vou seguir fazendo leque sobre leque. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Vamos produzir novamente ponto alto em relevo pelo avesso. Ó, lacei o fio, venho por trás do ponto, abracei o ponto alto, peguei o fio lá atrás, passei aqui ó, pela frente e faço o ponto lá atrás. Fizemos novamente um ponto alto em relevo pelo avesso, o direito fica normal. E eu vou seguir fazendo do mesmo jeito. Leque sobre leque, ponto alto em relevo, leque sobre leque, chego no final, eu volto para mostrar como vamos voltar. Segui trabalhando os leques, olha só como ficou. No lado direito nós já podemos ver os pontos em relevo. Cheguei no final, eu vou fazer ponto alto sobre as três correntinhas que nós iniciamos a carreira anterior. Fiz o ponto alto, subo uma... Duas, três correntinhas que equivale ao ponto alto e viro o trabalho novamente. E aqui nós temos o lado direito do trabalho. O que, é que eu vou fazer? Leque sobre leque do mesmo jeito. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto. E dois. Agora ficou mais fácil, porque o ponto relevo já está pela frente. Eu apenas vou laçar o fio e fazer o ponto relevo pegando pela frente. Fiz o ponto alto em relevo. Sigo no próximo leque e vou fazer leque sobre leque. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas, um ponto alto e dois. E sigo fazendo igual até o final da carreira. Ponto relevo sobre ponto relevo, leque sobre leque. Ponto relevo sobre ponto em relevo, leque sobre leque e eu já volto no final para a próxima carreira. Cheguei no final da carreira, olha que lindo que já vai ficando. Vou trabalhar o ponto alto em cima da terceira correntinha da carreira de base. E nós vamos agora para a penúltima carreira. Subo uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho novamente. E aqui é onde vai acontecer o ponto relevo pegando por trás. Vou fazer leque sobre leque. Um ponto alto, dois... Duas correntinhas, um ponto alto e dois. E vou para o ponto alto fazer o ponto em relevo. Laço o fio, venho por trás do ponto, abraço o ponto, puxo o fio e faço o ponto lá atrás. E sigo fazendo do mesmo jeito... Leque sobre leque, ponto em relevo pegando por trás, leque sobre leque, ponto em relevo, leque sobre leque e já volto para fazermos a última carreira da tampa da nossa bolsa. Cheguei no final da carreira, já fiz o ponto alto da lateral e como falei, nós vamos agora para a última carreira. Eu vou fazer do mesmo jeito três correntinhas, uma, duas, três 
E agora aqui, gente, no meio do leque, nós vamos fazer apenas três pontos altos com picô. Laço o fio, faço um ponto alto, duas correntinhas. Uma, duas, venho aqui, ó, no meio do ponto, faço um ponto baixo. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto baixo. Vamos para o terceiro ponto. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto baixo. Agora, eu venho aqui em cima desse ponto alto e apenas faço um ponto baixo. Não precisa fazer correntinha, não precisa fazer nada. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Lacei o fio, vou novamente para o próximo leque. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto baixo. Novamente o segundo ponto. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto baixo. Vamos para o terceiro ponto. Um ponto alto... Duas correntinhas e um ponto baixo. Nós já temos aqui o segundo leque. Olha como fica. Aqui agora nós estamos no leque do meio, no ponto alto em relevo. Eu vou no ponto alto em relevo, um ponto baixo. E aqui eu já vou fazer a casa onde vai prender o botão, tá? Deixa eu fazer novamente um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E volto no mesmo ponto e faço novamente um ponto baixo. Isso aqui vai depender do tamanho do botão que você vai usar. Então, isso aqui fica sendo a casa do botão para você fechar a sua bolsa. E eu vou seguir fazendo do mesmo jeito nos dois últimos leques, os três pontos altos com picô. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo... Novamente, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. Vou prender com um ponto baixo no ponto em relevo. E eu vou produzir novamente o último leque de picô e volto para fazer o acabamento com vocês. Terminei, fiz o último leque, olha só como ficou. E aí, eu vou terminar com um ponto alto em cima das três correntinhas, fazendo assim a finalização da tampa da bolsa. Que agora eu vou fazer uma correntinha, eu já tô com o fio cortado, eu vou só puxar, ó, puxei. Vou cortar um pedacinho menor para mostrar para vocês como nós vamos fazer o arremate. Então, assim, ó. A nossa bolsa, ela é feita dessa forma, aqui tá o corpo, aqui tá a tampa da bolsa, e nós vamos fechar dessa forma, ó. Vou pegar essa parte de cá, e vou dobrar até chegar na última carreira de ponto baixo, onde começa a tampa da bolsa. Vou costurar nas duas laterais, e ela vai ficar dessa forma aqui. Então, agora eu vou te mostrar como nós vamos fazer... O arremate desse fio que acabou aqui e como nós vamos costurar toda a lateral da bolsa. Para fazer o arremate, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro. E aqui você vai colocar o fio na agulha. E nós vamos esconder esse fio, depois a gente vai queimar com o isqueiro. Lembrando que essa parte daqui é a parte do avesso. E a parte dos relevos é a parte em direito. Então, eu escondo o fio pelo avesso. Ó, vou por dentro do ponto. 
Não vou puxar muito para não danificar esse ponto aqui, ó, para não apertar muito e não repuxar. E vou esconder o fio o máximo possível. Vocês fazem aí quanto vocês quiserem esconder, quanto mais para frente vocês fizerem, melhor. Geralmente eu trago o fio para o meio do pezinho dos pontos altos. Então eu vim aqui, ó, vou colocar novamente, escondi pelo meio. Agora eu vou cortar o fio, não muito junto, vou deixar um pedacinho aqui. E com o isqueiro eu vou queimar com muito cuidado para não queimar o ponto e também não queimar o dedo, tá? Ó, encostou apenas, quando ele começar a derreter, você para e aí você puxa aqui, ó, que ele vai colar no meio do ponto e assim... Está arrematado todos os fios. Agora que eu fiz os arremates, já mostrei para vocês, nós vamos costurar a nossa bolsa. Lembrando que nós vamos costurar pela parte do avesso e depois a gente vai virar para o direito. Então o que é que eu faço? Ó, virei o direito para cima, vou dobrar, como eu falei, essa parte aqui e nós vamos costurar com o direito para dentro, tá? Para fazer a costura, nós vamos precisar também da agulha de tapeceiro. E eu vou cortar um pedaço de fio aí de mais ou menos uns 30 centímetros, que dê para costurar essa lateral. Cortei o um pedaço de fio, coloquei na agulha. E aqui, ó, você vai juntar essa parte aqui direitinho, certinho. A última carreira tá aqui. Então, você vai juntar. E você vai observar essas ondulações do ponto aqui, que é muito importante. Ó, tem uma parte que fica mais rasinha e tem a outra parte que fica mais altinha. Então a gente vai juntar a parte do ponto mais alta com o ponto mais alto e a parte mais baixa com o ponto mais baixo. Então venho aqui, ó, nesses dois pontinhos da lateral, coloco a agulha com o fio, puxei. E vou precisar dar dois nozinhos aqui. Um. E dois. Depois a gente vai esconder esse fio do mesmo jeito. E vai queimar com o isqueiro. Eu vou voltar no mesmo ponto para reforçar essa emenda aqui. Ó, Coloquei no mesmo ponto. Puxei. Ajustei bem, volto no mesmo ponto novamente, porque aqui se você for colocar o mosquetão da carteira, você já pega nesse ponto que está reforçado. Ok, fizemos duas voltinhas, tá legal. Agora você vem aqui, ó, puxou um pouquinho o ponto que está baixinho, ele está bem escondido esse primeiro, mas você vai achar, ó. Puxou aqui, ó, esse pontinho que está aqui. Coloquei a agulha e no ponto baixinho do outro lado. Puxei, passei. É só isso, é um alinhavo que nós vamos fazer. Agora a parte que está mais alta. A alcinha que está em cima com a alcinha que está em cima. Puxei. Novamente. Não precisa apertar muito esse ponto, tá gente? Chegamos na parte que está mais baixinho. A alcinha desse lado com a alcinha do outro lado. Puxou, passou. Vamos novamente, ó, alcinha de cima que tá mais alta com alcinha de cima. Puxei, tentando fazer com a mão para que vocês entendam perfeitamente. Alcinha dessa lateral com alcinha da outra lateral. Puxei, passei. Vamos até o final. A parte de cima, ó, a parte que o ponto tá mais alto. Que é aquela parte onde nós voltamos o ponto baixo com a correntinha. A parte mais baixa com a parte mais baixa. Novamente do outro lado, ó. Parte mais alta com a parte mais alta. Eu vou fazer essa carreira até o final para que vocês não tenham dúvida. Vou no próximo, puxei, passei. Vou no próximo, puxei. É só um alinhavo, eu tentei fazer com o ponto baixo, não ficou esteticamente legal, porque ficou muito repuxado. 
eu achei melhor fazer com agulha de tapeceiro, tá gente? Puxei, passei, já estamos chegando quase no final, olha, dá certinho a parte mais alta com a parte mais baixa, ele se ajusta bem legal, ó, novamente parte mais baixa com a parte mais baixa. Chegamos quase no final, a parte mais altinha com a parte mais altinha, puxei, passei, e aqui no final sobrou o que tá mais baixinho, eu vou puxar, ó, volto no mesmo ponto para fazer o um nozinho de arremate, puxei, passei a agulha aqui por dentro e amarrei. Para fazer o acabamento, é só você esconder esse fio aqui por entre os pontos, do mesmo jeito que eu ensinei vocês lá na tampa. Você vai esconder esse fio aqui e depois é só queimar com o isqueiro. Vou fazer aqui e já volto para a gente fechar o outro lado. Olha só, pessoal, escondi aqui, já fiz aqui a parte que eu queimei o fio... Olha como fica na lateral. E agora nós vamos fazer do outro lado do mesmo jeito. Você vai juntar aqui, ó, como eu falei, a parte que está mais alta com a parte que está mais baixinha. E aqui na lateral você vai amarrar o fio. Vai pegar esse pontinho daqui com esse pontinho de cá. Do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Vou amarrar o fio com dois nozinhos. Um... E dois, e vou voltar fazendo aqui duas voltas no mesmo lugar para dar um reforço, ó. Uma volta, puxa bem. Vou novamente fazer uma voltinha, no caso essa aqui é a primeira, e vou fazer a segunda volta. Só para dar um reforço, que é onde você vai enganchar o mosquetão. E aí você segue fazendo do mesmo jeito. Você vai pegar essa alcinha daqui, ó. Ela fica bem escondida. Que é a parte que tá mais baixa com a outra parte que tá mais baixa. Puxei, passei. E sigo fazendo agora do mesmo jeito, gente, ó. A parte que tá mais altinha, eu pego a de cima com a de cima... Vou só fazer o começo, que vocês já sabem como é. E aí vai, alcinha de cá com alcinha de lá. É a parte mais baixa. A parte mais alta, assim, ó, alcinha de cima com alcinha de cima. E aqui, ó, você vai seguir fazendo, costurando até o final. Chegando lá, você vai arrematar e eu já volto pra gente virar a bolsa. Já colocar o botão e também já colocar... A corrente aí com o um mosquetão. Ok, pessoal, costurei os dois lados, encerrei esse outro. Já fiz os acabamentos, já escondi o fio. Agora nós vamos virar a bolsa aqui para ficar o avesso para dentro, onde nós costuramos, e o direito para fora. Só fazer isso aqui, ó. Ajustar aqui a pontinha do lado de cá, a outra parte aqui. E aqui, ó, tá pronta a nossa bolsa. Olha que linda que já tá. E nós vamos aplicar agora o botão. Olha só. Então, um botão que eu escolhi é esse que tem esse buraco aqui. Mas vocês podem colocar qualquer outro botão que vai ficar legal. Pode colocar um botão de madeira. Pode colocar o botão que mais te agrada para decorar a tua bolsa. O que que eu fiz, ó? Coloquei um pedaço do fio náutico aqui por dentro do botão e nós vamos agora posicionar a tampa da bolsa para saber onde que nós vamos costurar o botão. Então ela vai ficar dessa forma aqui e o botão ele vai mais ou menos aqui no meio onde nós vamos passar por aqui. Então você pode puxar um pouquinho mais. Então na minha posição ele vai aqui nessa carreira. Eu vou abrir novamente, e o que é que eu vou fazer? Tá marcado aqui, eu venho com uma agulha de crochê, ou com a própria agulha de tapeceiro, vou posicionar o botão aqui, 
Eu deixei a agulha, mas você pode marcar com o alfinete, tá? Eu venho aqui por dentro, vou colocar a agulha e vou puxar uma parte do fio lá para dentro, ó. Deixei uma parte lá, venho do outro lado, no pontinho do lado, puxei o outro para dentro. E aqui, ó, eu vou só dar dois ou três nozinhos, depois eu vou esconder o fio e vou queimar do mesmo jeito, ok? Ó, vou fazer três nós, dei o segundo nó e vou dar um terceiro nó. Depois você esconde os fios aqui na lateral e passa o isqueiro e queima a parte do botão. Agora nós vamos fechar a bolsa, é importante que vocês tenham um botão que passe nas argolinhas que vocês fizeram, ou vocês podem fazer mais argolas aí, mais correntinhas, medindo a parte de passar o botão. Olha como tá linda a nossa carteira, eu vou voltar mostrando para vocês agora as opções de alça. Então, pessoal, a primeira opção de alça que eu vou te dar, como eu mostrei na lista de materiais no começo da aula, é se você quiser usar como carteira, apenas você vai pegar... Uma alcinha dessa aqui de couro sintético, vocês podem fazer aí uma alcinha de crochê com um mosquetão na ponta. Apenas você vem aqui na lateral e vai colocar a alcinha e você terá aí uma carteira de mão, caso você não queira usar uma alça. Se você quiser usar a alça, você vai tirar, você vai ter duas opções, tirei a alcinha... E como eu mostrei para vocês, essas alças aqui eu compro na Cia Duelo. Você pode seguir aqui, ó, a Cia Duelo e fazer a compra das tuas alças. Tem várias opções. Essas, essas aqui já vem com esse mosquetão de argola, ó, muito fácil de colocar. Então, você vem aqui na lateral, posiciona, já puxou aqui, já ficou de um lado... E do outro lado também a mesma coisa, você ó, já, já puxa aqui, ó, já engancha aqui na lateral, pelo meio dos pontos, posiciona aí bem direitinho. E aqui você tem a opção de usar a bolsa com a alça, você escolhe aí qual é a melhor opção e vai ter aí uma bolsa com duas com dois formatos, o formato de carteira de mão ou formato de corrente. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho para vocês, se gostou, deixa aquele gostei que eu sempre peço, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de todas as aulas. E se tu fizer aí a tua clutch, tua carteira, posta com a hashtag FISCONED, que eu quero te seguir nas redes sociais, e ver o teu trabalho como ficou. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida e as mãos de todos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu, minhas joias!